Welcome students. In this video, la, 9th standard science, organ system in human being. In the lesson, la, last class, we will talk about the digestive system. Paathom. So, in this video, we will talk about the human excretory system. In our body, there are many metabolic activities irukko, within the cell and outside the cell. All these things are biochemical reactions. If there is a biochemical reaction, there is a end product and there is a waste material. If we say the body is a waste material, we say the body is a nitrogenous waste. So in human being, urea is the major excretory product. In our body, urea is the most production of urea. Our waste material is urea. Now, in the urea, it causes poison and it causes damage to our human being, organ system and cellular level. It is very harmful. So that we have to remove this waste from our body through this excretory system. This is what we have to do with the excretory system. The major excretory system of our body is a pair of kidneys which produce urine. Then the sirenir is a ureter which conducts urine from the kidney. Then the urinary bladder and the urine is stored temporarily in the urethra and then sent through the kidney. यूरिथ्रा आपो यूरिनरी ब्लड ले यूरिन स्टोर करने चुको इन दन यूरिथ्रा मूली में ये ला यूरिन है ना वो बिली पोयरो सो दिस इस द मेन एक्सक्रेटरी सिस्टम विच एलिमेंट वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी इफ इट इस नॉट एलिमिनेटेड इट गस हार्मफुल एंड पाइसनस टू अवर बॉडी हेंस द एक्सक्रेशन प्ले वाइटल रोल इन अवर बॉडी पर हम डाइजेशन के अंदर हम किंपोर्टेंस पूर्व करूँ मो आधे बोले एक्सक्रेशन आल्सो प्ले वाइटल रोल इप्पो इन द यूरिया एलान बॉडी ले तंगीर चब दिना इट गस वेरी बिग डैमेज uh, evaporate. Then another excretory thing is lungs which element carbon dioxide through our exhalation. First we are going to see about skin. Skin accumulated throughout the body is like a stretching layer which constitute 15% of our weight. If our person 100 kilograms or 15 kilo weight skin it having number of pores, number of glands what will do it maintain the body temperature about 37 degree number body temperature 37 degree maintain but the problem came on a rule are not skin now then when we are having a hot place it will sweat for sweat glands for room then having oil glands everything is there so when the sweat is contained little amount of ammonia urea lactic acid and salt salt of being the sodium chloride adima and sodium chloride is there then the sweat passes through the pores of skin and get it evaporated. If you have an evaporation, the body temperature is very high. So, if you have a hot place in the body, then what you do with the skin is to remove the water and it evaporates the water through the pores so that the area of the skin will get cooled down. Then the temperature is very high. Next, what we are going to see is kidney. The shape of the kidney is bean shaped. It is about 11 cm long and 5 cm wide, 3 cm thick. It having a renal capsules, connection tubes, medulla, uniformness tubules and nephrons. Nephrons are the kidney or the So the unit of kidney is said to be nephrons. When you see the structure, you can easily identify. So the outermost layer is called renal cortex. Inside came renal papilla. Then we have renal pyramids. These are the pyramid like structures. Then renal columns, fibrous capsule, then renal pelvis. This is ureter. So when the blood is entering into the kidney, it take uh, remove all the waste, nitrogenous waste from the blood. Then it will collect all these things sent through the renal pelvis and it collect sent through the ureter. Then from the ureter, it's collected in the urinary blood. So when they ask the structure of kidney, you draw any one of the kidney of cross section, then you label these parts, then you write two two points for this lines: ureter, ureter bladder and urethra the passing of urine is said to be migration so this is called urination or migration this is also asking one mark then function of kidney what is the main function it maintain the fluid electrolytes balance in our body so our blood constitution and the fluid and electrolyte everything is maintained by means of kidney it's sending out the uh, salt whatever it is excess in our blood then regulate the acid base balance Maintain the osmotic pressures of the blood and tissues. So, osmotic pressures very important. We know osmosis. 
that means uh, movement of molecules from higher concentration to the lower concentration through a semi permeable membrane and the subwood parabola vandu idu maintain pannudhu it helps retain the important plasma constitution like glucose and ammonia it not just like a filter nama veetla paakkara mari tea vedi getti mari filter kadaiyadhu ellathai anupadhu it take important things enna da blood vandu filter pannavum it reabsorb the glucose and ammonia amino acids whatever the need whatever the necessary things from the blood it will reabsorb once again and send to the blood again now we are going to see about structure of nephron so structure of nephron with the diagram you can easily identify this is the structure of nephron is just like a tubular structure it having a glomerulus it having a bowmanning capsule inside the bowmanning capsule there is a glomerulus inside the artery is going inside and coming out so the blood is going into the glomerulus from that the uh, nitrogenous waste are filtered by means of glomerular tubule after that it's coming to the loop canal then secondary set of capillaries it also getting the uh, absorbed blood then loop canal it's coming through down to the loop canal it's again coming back it's going to the distal convoluted tubule after that it's collecting the collecting tubule from that collecting tubule it reach to the kidney so this uh, structure of nephron will placed in the structure of kidney here it will be there so in the kidney it will be there after that all this are collected and sending to the pelvic renal pelvic this is the structure of nephron how the neurons are play a vital role in uh, nervous system same thing nephrons are the unit of kidney which play which collect all the unwanted nitrogenous waste to the urine next next is mechanism of urine formation this is a uh, we can easily identify with the help of this flow chart it having three structures three uh, steps glomerular filtration tubular reabsorption tubular secretion so first part is in the glomerular glomerulus the ultra filtration is taking place so in the glomerulus the blood is coming inside the glomerulus from that ultra filtration is taking place in the bowmanning capsule so it's receive the uh, glomerulus filter into the bowmanning capsule from that bowmanning capsule it is moving to the convolvent tube from that it moving the convolvent tube so this is would be convolvent tube here the reabsorption is taking place it reabsorb excess water glucose sodium chloride ions from this collected urine then it disengage and ascended limbs in the loop of canal so it is going downward and coming to the upper here is also the absorption of water and sodium ions are taking place next is distal convolvent in tube here the distal convolvent tube here also reabsorption of sodium and water is taking so chloride and uh, water is again he reabsorb even though it's collect everything it will reabsorb once again in the loop of canal and the distal convolvent tube after that collecting tube it reach into the collecting tube then collecting tube it's collected the all the urines then ureter it's reach into the urinary bladder from that the urethra is sending out the kidney so kidney in the inside the kidney we have nephrons from the nephron it collect everything then it's reaching to the ureter from the ureter it's reaching to the urinary bladder when the urinary bladder is full it's sending the urine through the urethra this set is called urination or migration so this also important uh, four more question what are the mechanism of urine formation glomerular filtration tubular reabsorption tubular secretion so first glomerular re- filtration it absorb all the unwanted waste from the blood after that reaching the tubular reabsorption here it reabsorb glucose amino acid vitamins sodium potassium bicarbonate and water so it reabsorb everything ellathi reabsorb panni enna panna appadina it sending to the blood one and second is reaching the blood stream after that the tubular secretion in the tubular secretion it secrete h plus ions and k plus ions secrete into the tube this filtration is finally known as urine adukapadha enna solra urine solra it is a hypertonic solution then the urine is passing through the duct in the pelvis then it reach into the ureter apra urinary bladder poru when the urinary bladder is full the urine is sending out a uh, urethra this is migration next we are going to see about important facts that uh two healthy kidneys contain about 2 million nephrons 2 million nephrons unda adu irukke which about uh, filter more than 170 to 180 liters of per day avvala blood vandu 
இது என்ன பண்ணுவோம் அப்போலாம் அதை பற்றி ஃபில் ஃபில்டர் பண்ணுவோம் தட் மீன்ஸ் நமக்கு சிக்ஸ் லிட்டர் தான் பிளட் இருக்குது எப்படி எப்படி அப்படின்னா இட் டேக் தேர்ட்டி டைம்ஸ் ஒரு பிளட் வந்து தேர்ட்டி டைம்ஸ்க்கு மேலே என்ன ஃபில்டர் ஆகிட்டே இருக்கும் த கிட்னி அப்சர்வ் ரீ அப்சர்வ் த டிகிரி நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிளட் வால்யூம் அண்ட் ஒன்லி ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் பிளட் இஸ் சென்டிங் தெரி யூரின் இப்போ அப்போலாம் இருந்தாலும் ஒன் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு தான் நம்ம யூரினேஷன் பாஸ் பண்ணுறோம் எல்லாமே ஃபில்டர் பண்ணி அகெயின் ரீ அப்சர்வ் பை தி கிட்னி தென் இன் சென்டிங் தெரி யூரின் நெக்ஸ்ட் டயாலிசிஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னி திஸ் இஸ் நத்திங் பட் வென் த கிட்னி இஸ் ஃபில்ட்ரேஷன் இஸ் லாஸ்ட் அதோட ஃபில்ட்ரேஷன் போயிடுச்சு எஃபிஷியன்சி குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் த எக்ஸசிவ் அமௌண்ட் ஆஃப் வேஸ்ட் ஃப்ளூயிட் வேஸ்ட் வில் பி அக்குமுலேட்டட் இன் ஒரு பாடி அப்போ எக்ஸசிவ் நைட்ரஜன் வந்து நைட்ரஜனஸ் வேஸ் யூரியால நம்ம பாடியில் அக்குமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இட் மேக்ஸ் வெரி பாய்சன் இன் அவர் பாடி இட் மேக்ஸ் டாக்சன் ஸோ தட் இஸ் இட் டு பி தி ரீனல் ஃபெயிலியர் ஆர் கிட்னி ஃபெயிலியர் தென் ஃபார் தட் வி நீட் ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னி விச் யூஸ் டு ஃபில்ட் வித் பிளட் ஆஃப் த பேஷண்ட் இது மாதிரி டென்ஸ் சொல்லுவோம் டயலசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேஷண்ட்டோட பிளட்டை வந்து ஒரு மிஷின் கூட ஆரம்பிச்சு இட் பியூரிஃபை ஆல் திஸ் அன்வான்டட் மேஸ்ட் தட் மீன்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னி அப்போ என்ன அந்த பிளட் வந்து அந்த மிஷின் கூட போகும் அந்த மிஷின்லேருந்து அன்வான்டட் நைட்ரஜன் ஃபேஸ்ட் ஃபுல்லாக அந்த மிஷின் எடுத்துரும் எகைன் த பிளட் இஸ் சென்டிங் டு தி பேஷண்ட் ஒன்ஸ் அகைன் திஸ் இஸ் கால்டு ஹீமோடயலசிஸ் ஆர் டயலசிஸ் ஆயிடுச்சு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரக்ஸ் கொடுப்பாங்க மருந்து கொடுப்பாங்க அப்போ முடியல அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் டயலசிஸ் டயலசிஸ் பண்ணியும் எங்களால் சர்வை பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னோம்னா தென் தேர் மூவிங் டு கிட்னி டிரான்ஸ்பிளண்டேஷன் அதாவது சிறுநீரகம் மாற்று அறுவை சிகிச்சை இப்போது அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல கிட்னி இருக்கிற ஒரு கிட்னி எடுத்து அவங்க வச்சு இது பண்ணுவாங்க ஓகே தட்ஸ் ஆல் அபவுட் எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் ஹியூமன் ரீப்ரோடக்ட் சிஸ்டம் இப்போ எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் உங்களுக்கு வச்சு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த சாப்டரில் வீடியோ வேணாலும் அதையும் கீழே கமெண்ட் ப